скажет странную фразу. Он умер за нас. В письме Николаю II она напишет. Эти два мальчика затевают еще нечто более ужасное. Под мальчиками императрица подразумевала великого князя Дмитрия и Феликса Юсупова. Дневник посла Франции Мариса Палеолога. Великий князь Дмитрий, изящный молодой человек 25 лет. Энергичный пламенный патриот, способный проявить храбрость в бою. Но легкомысленный, импульсивный и впутавшийся в эту историю, как мне кажется, с горяча. Князь Феликс Юсупов, 28 лет. Подарен живым умом и эстетическими наклонностями. Но его дилетантизм слишком увлекается нездоровыми образами порока и смерти. Пуришкевич, которому перевалило за 50, напротив, человек идеи и действия. Он поборник православия и самодержавия. Он был основателем знаменитой реакционной лиги Союза Русского Народа. О поручике Сухотине и докторе Лазаверте ни слова. Посол Франции прекрасно понимал, они подсобные рабочие. Ночью труп Распутина убийцы сбросят в полынью с моста. С этого моста, вот в этом самом месте. Его смерти радовалась чуть не вся Россия. Его убийцы станут национальными героями. Но тысячи жителей Петрограда придут сюда набрать Невской воды из полыни, где плавал труп Распутина, и будут считать эту воду святой. Такова легенда. Через три месяца по постановлению Временного правительства России Распутина убьют второй раз. Труп тайно выкопают из могилы в царском селе и привезут в Петроград в ящики от рояля. Закроют на ночь в дворцовом гараже, здесь, на конюшенной площади. Напротив церкви, где отпевали Пушкина. Вот за этими воротами, рядом с коронационными каретами Романовых. Следующей ночью гроб вывезут за город и также тайно сожгут. Оставив на березе надпись на немецком «Здесь зарыта собака». И снова сотни людей придут сюда, на это место, и будут собирать землю с пепелища, чтобы носить в ладанках на груди, как великую святыню. А через 25 лет на месте сожжения Распутина будет одно из самых страшных массовых захоронений блокадного Ленинграда – Пискаревка.